നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നാളെ എസ് എൽ സി ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ജോമട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ചോദ്യവും സോളിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യവും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് തന്നിട്ട് ഒരു ലൈൻ എ ബി വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി ഇവയുടെ പൊസിഷൻ കാണണം ഓ തൊട്ട് എ വരെ ഫോറും ഓ തൊട്ട് ബി വരെ ത്രീയുമാണ് അപ്പോൾ ഫോർ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഫോർ സീറോ ആണ് എയുടെ പൊസിഷൻ ബിയുടെ പൊസിഷൻ സീറോയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മുകളിൽ അതായത് സീറോ ത്രീ ആണ് ബിയുടെ പൊസിഷൻ സീറോ ത്രീ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ബി അതായത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തന്നാൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സ്ലോപ്പ് മിഡ് പോയിന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ബി സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ നോക്കുക ഇവിടെ എ എന്നത് ഫോർ സീറോ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ബി എന്നത് സീറോ ത്രീ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് നമുക്കിതിനെ എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്നത് എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എന്നെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ മൈനസ് ഫോർ അതാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുക സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ത്രീ മൈനസ് സീറോ ബൈ സീറോ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ കാരണം ത്രീ ബൈ മൈനസ് ഫോർ വരും മൈനസ് എടുത്ത് മേളിലിട്ടാൽ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് സ്ലോപ്പ് അടുത്തത് മിഡ് പോയിൻ്റ് കാണൽ എ ബി എന്ന ഈ ലൈൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർമിൽ ഇതാണ് ഈ എക്സുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി അതായത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു കോമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ബൈ ടു കോമ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇത് ഫോർ ബൈ ടു ടു എന്നും ത്രീ ബൈ ടു അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നും കിട്ടും ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയാലും മതിയാവും എ ബി അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ബി എന്ന ഈ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ സ്ക്വയർ ഇത് തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം നോക്കുക സീറോ മൈനസ് ഫോർ എന്നാൽ മൈനസ് ഫോർ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിലുള്ള സ്ലോപ്പ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ലെങ്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഈ ഒരു ചോദ്യം സോളിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കോൺ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കും അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ബേസ് റേഡിയസ് ആൻഡ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ബേസ് റേഡിയസ് എന്നാൽ സ്മോൾ ആറും സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എന്നാൽ എല്ലുമാണ് അപ്പോൾ ആർ ഈസ് ടു എല്ലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓഫ് എ കോൺ മേഡ് ബൈ റോളിംഗ് അപ്പ് എ സെമി സർക്കിൾ ഒരു സെമി സർക്കിൾ വളച്ച് ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ബേസ് റേഡിയസും സ്ലാൻ ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സെമി സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി എൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എൽ കാരണം കോണിൻ്റെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ആണത് ബേസ് റേഡിയസ് ആർ എന്നെടുത്താൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ മതി വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ബൈ എൽ കിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും ആർ ബൈ എൽ ആണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു അതായത് ആർ ഈസ് ടു എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ഇതാണ് റേഷ്യോ ബേസ് റേഡിയസും സ്ലാൻ ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം റേഡിയസ് വൺ ആവുമ്പോൾ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ടു ആവും ഒരു സെമി സർക്കിൾ വളച്ച് ഇതുപോലൊരു കോൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ബേസ് റേഡിയസ്